എല്ലാവർക്കും വേൾഡ് ഓഫ് മാനോഫ് എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മെയ് ജഹാന മാനോഫ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബയോളജിയിലുള്ള ആറാമത് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കല്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ബയോളജിയിലെ ആറാമത്തെയാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അൺട്രാവലിംഗ് ദ ജനറ്റിക് മിസ്ട്രി അതായത് ഇഴപിരിയുന്ന ജനിതക രഹസ്യങ്ങളിലാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ ജനറ്റിക്സ് ആണ് ജനറ്റിക്സിലെ ആദ്യത്തെ പാടാണിത് അതായത് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് മെൻ്റൽ അതായത് മെൻ്റലിൻ്റെ നിഗമനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മെൻ്റലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ മെൻ്റൽ പീ പ്ലാന്റിൽ വെച്ചിട്ട് പയർ ചെടിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള നിഗമനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം അപ്പോൾ മെൻ്റൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മെയിനായി നാല് കാര്യങ്ങളിൽ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അയാളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്ററി ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യ നിയമങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് അതിൽ പെട്ട നാല് പോയിൻ്റുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ട്രേറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ട്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് രണ്ട് സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ചേർന്നാണ് ഒരു സ്വഭാവം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ വേണം അതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണ് ടോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ രണ്ടെണ്ണം വേണം ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് ടോളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഡ്വാർഫ് അതായത് ഉയരം കുറവാണെങ്കിലോ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലെറ്റർ ആണ് ഈ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വൺ ക്യാരക്ടർ ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഡോമിനൻ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് അതർ ക്യാരക്ടർ യുമീൻ ഹിഡൻ ഡ്രസ്സീവ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ ഓഫ് പ്രിങ്സ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാം തലമുറയിൽ ഒരു സ്വഭാവം മാത്രം പ്രകടമാവുകയും മറ്റൊരു മറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പ്രകടമാവുന്ന സ്വഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രകട ഗുണം എന്ന് പറയാൻ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ ഗുപ്ത ഗുണം എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ദ ക്യാരക്ടർ വിച്ച് റിമെയിൻ ഹിഡൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ അപ്പിയോ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത് തലമുറയിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഒരു റെസസീവ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുപ്ത ഗുണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ സ്വഭാവം നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ റീ അപ്പിയർ ആവുന്നുണ്ട് വീണ്ടും പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഓരോരോ തലമുറ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്ലാനിന് ആ ഉള്ളിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പാരൻസിന് ഇല്ലാത്ത ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനുള്ള സ്വഭാവങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ അതാത് സ്വഭാവങ്ങൾ പാരൻസിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ പുറത്ത് വരിക അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ജെനറ്റിക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നൈട്രജൻ ബേസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ആർ എൻ എ അതായത് ആർ എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്ത നൈട്രജൻ ബേസ് ഏതാന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡിനിൻ ടൈമിൻ യുറാസിൽ സൈറ്റോസിൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ആർ എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതെന്നാ ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഇതിൽ ആർ എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തത് തൈമിൻ എന്ന് പറയുന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് നമ്മൾ ആർ എൻ എയിൽ തൈമിൻ എന്ന് പറയുന്ന നൈട്രജൻ ബേസിന് പകരമായിട്ട് വരുന്നത് യുറാസിൽ എന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറേഞ്ച് ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അതായത് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാല് പോയിന്റ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്പൈൻ അമിനോ ആസിഡ് അതായത് അമിനോ ആസിഡ് സംയോജിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത് എം ആർ എൻ എ റീച്ചസ് റൈബോസോം അതായത് എം ആർ എൻ എ റൈബോസോമുകളിൽ എത്തുന്നു മൂന്നാമത് എം ആർ എൻ എസ് ഫോംഡ് അതായത് എം ആർ എൻ എ രൂപപ്പെടുന്നു നാലാമത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആ ക്യാഡി ടു ദ റൈബോസോം അതായത് അമിനോ ആസിഡുകളെ റൈബോസോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ നാല് പോയിന്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ വരാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന്റെ ഒരു പേജ് ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡി എൻ എ വിഭജിച്ചിട്ട് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആർ എൻ എന് എം ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ എന്നാണ് പറയാ അത് ന്യൂക്ലിയാർ പോർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് എം ആർ എൻ എ ഇസ് ഫോംഡ് അതാണ് ആദ്യം നടക്കുന്ന കാര്യം എം ആർ എൻ എ രൂപപ്പെടുന്നു ദെൻ എം ആർ എൻ എ റീച്ചസ് റൈബോസോം ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എം ആർ എൻ എ പിന്നെ റൈബോസോമുകളിലേക്ക് എത്തുക ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ദെൻ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ക്യാരി ടു ദ റൈബോസോം അതായത് അമിനോ ആസിഡുകളെ റൈബോസോമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് ടി ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എകളാണ് അതായത് അമിനോ ആസിഡുകൾ റൈബോസോമുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആർ എൻ എകളാണ് ടി ആർ എൻ എ കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് കമ്പൈൻ അമിനോ ആസിഡ്സ് അതായത് ഈ അമിനോ ആസിഡുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കൂടിച്ചേരും അങ്ങനെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അമിനോ ആസിഡുകൾ സംയോജിച്ചിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആ ഡയഗ്രോ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത വിഷയം നോക്കുക വെൻ എ വുമൺ ഗീവ് ബാത്ത് ടു എ ഗേൾ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഹർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡെലിവറീസ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ബ്ലെയിം ഹെർ evaluate the social situation and write your opinion adayad oru stree tudarchiyaya prasavangalil penkunnungalukku janma nalgiyappol bartavum bandukalum avale kutteppadthi ee saamuhika saajaryathe velayerthi ningalde abhiprayam ezhudanana parnirikkunnathu ee question answer nokka the x y chromosomes of the father determine whether the child is male or female അതായത് പിതാവിലെ എക്സ് വൈ ക്രോമസോമുകളാണ് കുട്ടികൾ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് നിർണയിക്കുന്നത് ദെൻ ചൈൽഡ് വിത്ത് എക്സ് എക്സ് സെക്സ് ക്രോമസോം ഈസ് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് എക്സ് വൈ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ഈസ് മെയിൽ അതായത് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രോമസോം ഉള്ളത് പെൺകുട്ടികളും എക്സ് വൈ എന്ന ക്രോമസോമുകൾ ഉള്ളത് ആൺകുട്ടികളും ആയിരിക്കും സോ മെയിൽ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദാൻ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ക്രോമസോംസ് ഇൻ ദ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ സോ ദ വ്യൂ ഓഫ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് ഈസ് റോങ് അതായത് ലിംഗ നിർണയത്തിൽ സ്ത്രീ ലൈംഗിക ക്രോമസോമുകളെക്കാൾ പുരുഷ ലൈംഗിക ക്രോമസോമുകൾക്കാണ് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും കാഴ്ചപ്പാട് തെറ്റാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ കൂടാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇതൊന്നും കൂടി വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടെ വരയ്ക്കാം അതിൽ ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും രൂപമൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ട മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ എന്നെഴുതുക ഫീമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ എന്നെഴുതിയിട്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് എന്നെഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ എക്സും 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 വൈയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ നാല് ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് അതായത് ആ ഓരോ ഓരോരോ കോളത്തിൻ്റെയും രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ലെറ്ററുകൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ആ കോളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എക്സ് എക്സ് ക്രോമസോമുകൾ വരാനും എക്സ് വൈ
ഇനി മെയിൽ ക്രോമസോം ആണെങ്കിലോ ഒന്ന് എക്സും ഒന്ന് വൈയും ആണല്ലോ അതിൽ എക്സ് ആണ് ഫീമെയിലിലെ എക്സുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് വരുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടി പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കും ദെൻ ഫീമെയിലിലെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ പെൺ സ്ത്രീകളിലെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് പുരുഷന്മാരിലെ വൈ ക്രോമസാം ആണെങ്കിൽ കുട്ടി ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ നിർണയം എന്താണ് എന്നുള്ളതും അതിൽ പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും റോളൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ഒക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത